其实你不用送我了，前面就到了，早点回去陪小婉吧。我还是把你送到吧，都答应他了。军人以服从命令为天职。谢谢。披件衣服，谢谢。张丽，你跟小婉感情真好。你以前都叫我理解的。对，理解。理解你冷不冷？不冷啊。你衣服不是在我身上吗？不冷就别老冰着张脸，你还是笑起来好看。我不需要谁觉得我好看。行了，赶紧回去吧，让别人看见了误会了，半年禁闭。披个大衣也犯罪啊？戴老板每年四一大会都重申，局本部同事之间不许谈恋爱，要是被看见了，半年禁闭。咱们这算是哪门子谈恋爱？要是别人一口咬定我跟你这个有妇之夫不清不楚，恐怕你我连身边的机会都没有。走了。你不会是看上我理解了吧？说瞎话也不打份草稿。那你怎么送我理解送这么久啊？啊，把我理解送上海去了？那你下回别让我送。什么意思啊？你让周海潮送啊？没想到你这么刻薄啊！我听李姐说，你们俩是割头的姐妹啊。你怎么也叫李姐了？你以前都叫我李姐的。对，李姐。你姐不就是我姐吗？肖正国，这话说的够假的啊！陈山意识到，自己刚刚露出了破绽。张离的话是明显的圈套。陈山意识到，张离是从自己拿糖的那个动作开始产生的怀疑。你是要放糖的吧？还有那个围裙，干什么？烧鱼不带围裙吗？你变化真大、啊。张离一定是见过肖正国做饭的样子。想到这里，陈山不寒而栗。如果张离不是军统的人，他到底在为谁工作？他会不会告发自己？陈山不知道，明天等待自己的将是什么。一夜焦虑到天亮。下课班子。走。肖科长走。走。肖科长走。走。肖科长走。走。肖科长走。从走进军统大楼的那一刻。陈山就已经知道，张离没有告发自己。早啊！早。早，小科长。早。哪来的？张离给的。张离。
，这处里头啊，数他最喜欢捣鼓这些花花草草了。这不嘛，我刚串门去，他刚好把这个吊篮分了盆，让我给你拿一盆回来。你说张黎这挺好一姑娘，你不找个人家？哎呀，可不是嘛。但是我之前呢，听说他有个相好的，三年没音讯了。他死心眼儿啊，愿意等，这一等吧，就把自己等成老姑娘了。海枯石烂啊，这是。那这个，您太太应该最清楚吧？他们俩可是好姐妹。对，我太太跟我说过，但我不是觉得张黎老这么等着也不是回事吗？您说的太对了，小科长，何必一棵树上吊死呢？对吧？再说了，咱们处里头啊，真有几个单身汉喜欢他，等着搁巧遇，追他好一阵呢。哎呦，碰一鼻子灰。你对咱们处理这种事情倒是清楚的很啊，肖科长，处理啊，那就这么大点地儿，放个屁，大家谁都知道。哟，我给你打点水去啊。李姐。人呢你在找什么？刚才在办公楼看见一个熟人走过来，就说下来看看。你在重庆的熟人我应该都认识，在上海的却不一定。但也没准是我看错了。那你要继续找吗？我先走了。张离识破陈山的跟踪，却不说破，这让陈山对张离的身份更加迷惑。你在重庆的熟人我应该都认识，在上海的就不一定了。但不管怎样，张离没有向军统告发自己。那张离到这里来是做什么呢？难道只是引诱自己跟过来吗？不像。望着张离的背影，陈山思考着。国军和共军都有使用报纸和布告传递消息的习惯。难道张离是共产党？这个共党马向山，今天由你秘密出局，一会儿你就去牢房提人。这是文件。老飞，你说这共党也是中国人，这人宁死不屈也算是个汉子。至于弄死他吗？把他关起来，别让他坏事不就完了？我的意思是，现在是国共合作时期，对自己人下手这么狠，合适吗？战国，你这可是同情共党啊！哎，坐坐坐。你这话在我面前说说就算了，出了这个门。千万不要提一个字，你知道不知道？现在共党有多厉害？他们对我党人员的策反已经到了无孔不入的地步了。你知道吗？第一处上个月查了一个部门，这个部门一共有六个人，其中有五人是共党。
。戴老板呢，生怕这事传出去丢人，这才瞒着不让通报。中共党这么厉害啊，把戴老板给气的呀！中共这是把军统当成自家的跑马场了呀！是是，行了，你去吧。这事儿估计戴老板也没少干，那也生气呀、啊。我点灯可以，你放火可不行。看着吧，等打跑了日本人，国共早晚必有一战。凡是跟我们不一条心的，就都是敌人。马向山，进来吃饭。最后一顿了，有什么想说的？我很长时间没有见到我娘了，她一直以为我在上海做生意，我真的不是共产党，求你放了我吧！娘一直在盼着我回家。看着面前的马向山，陈山仿佛看到了将来的自己。陈山想起了老东西，同样是一家人，同样只剩下了自己。陈山的眼睛。湿润了，我不想死。哎呀，狗日的世道，谁都不知道自己怎么死，是吧？我还是得问你一句，临死之前还有什么要交代的？恐怕来不及喽。关了这么长时间，也没交代什么，同伙肯定早就跑了。现在已经是腊月了，今天是腊月多少？十七。腊月十七，我有个表弟，真的是共产党。我听他说腊月十七，他们有行动。马向山真的不是共产党，但他表弟是。这个表弟曾经到他家中借宿，他睡梦中听到表弟在电话中提及腊月十七，让老邓到新兴咖啡馆给一个蒲公英送一部电台。根据我的分析，这个老邓很可能是联络员，而这个蒲公英呢，是咱们军统内部潜伏的共党。至于蒲公英具体什么身份，他就不清楚了。梦中听到的情报，他这是拿我们当猴耍的吧？你也跟着他瞎胡闹。一开始我也觉得吹牛，但是马香山说，这个表弟知道马香山睡觉睡得沉，而且打电话前还去房间确认过。根本没察觉他偷听，所以这个情报也有可能是真的。如果马向山真的不是潜伏的共产党，那么就算他被捕，这个任务还是可能正常执行。老费，你看这样行不行？我把他口供给改了，我把睡梦中听到改成偷听到，这样这情报万一是真的，咱们立下一功。如果情报是假的。咱们就说马向山谎报军情是为了伺机越狱，到时候再给他毙了，不就完了吗？嗯，这
这主意可行。正光，脑子转得够快的呀！你岳父于顺田当年就夸你聪明，他看人还是很准的。郑国愚钝，一向不懂做人，还需您多多栽培。好，我要再去见一下马向山，再做决定。我送你。哎呦，怎么了，老费？哎呦。这每次要变天儿，这关节炎就要先发作。哎呀，看来这老毛病得带到棺材里去了。没事吧？啊，没事没事，我慢慢走过去就行了。我送你吧。啊，不用不用，你忙你的去吧。啊，我没事。小婉啊，今天中午你有空吗？想约你吃饭呗。下午我想去教场口看刘营长的遗骨小豆子。你要是中午有空的话呢，咱们就在教场口星星咖啡馆吃个饭。行，那就中午十二点见。肖科长，马向山的证词，他本人已经画押确认了。好，我知道了。哦，行，那就中午见啊，挂了。陈山基本可以确定，张离就是那个代号蒲公英的共产党。想到一会儿，自己就要带人抓捕张离，陈山感到无法面对。陈山对自己刚刚的恻隐之心感到非常后悔，保了马向山一条命，却要搭上张离一条命。陈山现在觉得，张离同自己一样，深陷囹圄，相同的境遇，让陈山觉得自己必须阻止张离去新兴咖啡馆。喂，你好。啊，是我，郑国。今天中午你能不能过来一趟？怎么了？我约了李姐吃饭。那正好啊。是这样，老费关节炎犯了，你看你能不能给他送点药过来，然后你再跟张丽一块吃饭。嗯，这倒是可以。你们约在哪儿？星星咖啡馆啊。远了点儿。我知道有一个后世坡新开的祁春西餐厅，生意特别好，听说是德国请的大厨。要不然你们改在那儿，我帮你定位子。嗯，听上去还不错啊。那这样吧，我一会儿先来你们处理，然后再跟李姐一块儿去。哎，你可能十一点之前就得出发，要不然张离就提前去教场口了。嗯，好，我知道了。您。决定了，您可信其有，不可信其无。你不是说了吗？大不了要马向山自己背锅，就让他再多活一天吧。你马上带队出发，包围新兴咖啡馆。电台这东西目标不小，遇有可疑分子直接抓捕。好，现在对你的甄别结果还没出来，总有些人背后说你的闲话，再立新功才能堵住他们的嘴。我明白。哎。那您说，咱们出去的动静是不是应该小一点？如果这蒲公英就在咱们楼里边，动静一大了，对方必有察觉。嗯，你考虑的很周全，让你的手下分头出发，到了新兴咖啡馆附近再集中布置任务。好。哎，对了，啊，小婉今天中午过来看您，她知道您关节炎又犯了，说给您带点药过来。这孩子还真是心细呀！还有啊，他今天中午约了别人吃饭，我帮他订了祁春西餐厅的位子，您帮我转告一下。好，我知道了，赶紧去吧。
邱科长，周海潮和齐云已经分别带了一队人到教场口集合了。好，我知道了。李姐了吗？李姐，李姐刚才请假了，她走多久了？大概十分钟吧。十分钟，走了，来晚了。来个花卷吧。肖科长，这什么紧急的任务，在处理还不肯说神神秘秘的。我接到情报，今天中午十二点，会有两名中共在新兴咖啡馆接头。任务是转交一部电台，其中一名代号是蒲公英。哪来的消息、啊？这你就不用管了。肖科长，这次回来，你像是变了一个人啊，说话这么硬气。周海潮，等你有本事的时候，你就会有底气；有了底气，就会硬气。一定要等到取箱子的人拿到后，我们才能动手，要保证人赃俱获。明白。不过也要注意，不要闹得动静太大，毕竟国共合作时期。徐旅龙，过来欢迎光临我来杯咖啡。嗯，好的
里面没人了，可以打扫了。里面没人了。嗯，是的。好了，张雷出乎意料的出现，让陈山措手不及。陈山知道，自己的安排出了岔子，问题应该是出在于小婉那儿，他一定迟到了。自己真是该死，干嘛不直接跟张雷摊牌呢？这林子大了，真是什么鸟都有啊！这下麻烦了，到处都是军统的人，眼睁睁的看着张离提着个箱子走进来。陈山知道，现在唯一的办法就是阻止张离拿到那只装有电台的箱子，走出信心咖啡馆。你这边请。这边请。哦，您请。呃，请问洗手间在哪里啊？这座左转就是。好，谢谢啊。哎，不客气。有人，稍等一下啊！谢谢。肖科长的太太，她怎么来了？李姐，不好意思啊，小婉。李姐，来了，来坐。嗯，太好吃了吧？都怪我。晚了十分钟，害得我追了你半天。你是说，肖正国知道我们到星星吃饭，建议我们换个地方去汽车西餐厅吃啊？嗯，位置都定好了。阿丽姐，你有没有发现，肖正国这次回来，跟以前不一样了？怎么不一样？嗯，我结婚那天，加上他去上海之前
我们俩相处总共不到半月吧。我以前觉得他特别无聊，又呆又傻又闷。但这次回来呢，我发现他变了，还挺有男人味儿的。我之前就说过，我不建议你在不了解人家的情况下就跟人家结婚。父王的旨意嘛，结都结了，慢慢相处呗。你呀、啊，要把眼睛擦亮，把人看清楚了。我于小婉什么虚情假意的人没见过？嗯，这箱子干嘛呀？我一会儿不是要去看小豆子吗？给他带着点衣服啊、书啊什么的。哦。小婉，这就有车，你坐车先走吧。那你呢？我这离得近，我走过去就行。嗯，那我先走了。嗯。师傅慢点啊，去怡北路。校长的太太怎么也抓吗？于小婉只是个烟雾弹，要抓，你抓拿箱子那个。需要帮助的吗？我想接个电话打一下。好的，请。就不见了，他见了鬼了似的。愣着干什么？分头找张理，跑得挺快啊！周副科长，咱处理真是藏龙卧虎，藏得很深呢、啊。我不太明白你在说什么。不明白？那你跑什么？上周电讯课有个同事被日谍暗杀了，这事周副科长还记得吧？我要是不跑，追我的人万一是日谍呢？我等着挨刀子啊！那你拿这么大个箱子跑、啊，大白天的去哪儿啊？这是我的私事，我可以不告诉你。不告诉我，那我告诉你。今天共谍在新兴咖啡馆会交易一电台，你这箱子有重大嫌疑，麻烦你打开它，让我检查检查。行动令呢？行动令不在我这儿。既然这样。那就抱歉了，周副科长隶属侦防科，我是中共科的，我们行政隶属不同。要是没有行动令，我可以不配合你。那要是有行动令，是不是就应该开箱检查呀、啊？肖科长，李姐，不好意思啊，都是公事公办。那如果这箱子里没有你们要的东西，肖科长打算怎么向我赔罪啊？你想让我怎么赔罪啊？我想让你怎么赔都可以吗？只要别让我死就行。我可不想让于小婉当寡妇。还有枪，一并交出来。
肖科长，你输了。哎呀，愿赌服输。李姐，我去下洗手间。张丽，不要做任何让人怀疑的举动，只是听我说就好。你怎么会在这里？我知道你是来做什么的。要是不想被外面的人人赃俱获，就按我说的做。你手边的箱子会要了你的命，你必须告诉我，另外一只安全的箱子在哪儿。现在甄房科的同事还有周海潮都在外面监视着你，随时准备抓捕。你要是贸然出去的话，你跟箱子都保不住。你明白现在处境的话，相信我是唯一的选择。箱子，在洗手间里，对不对？箱子在洗手间的通风管道里，对不对？对。你送于小安出去，然后来吧台跟我换箱子。好，接着吃。就有车，你坐车先走吧。那你呢？我这离得近，我走过去就行。嗯，那我先走了。没人接，谢谢啊想好怎么让我赔罪了吗？你别嬉皮笑脸的，开车看路，你到底是什么人？那你呢？现在是我问你。别那么凶，做人要学会知恩图报。现在说起来，我是你的救命恩人。